接下来是本次暗月拍卖会的最后一件拍品——水落天石，舞女起拍价一百万，开始竞拍。我是苏浅浅，为了替父还债，竟沦为了供人取乐的玩物。我怎么又溜来了？严总，小姐疑似出现在 A 国的暗月黑石，谁敢动我妹妹一根手指，我必让她十倍、百倍、千倍奉还。Three million. Six hundred 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 million. 五千万，这个女人我要了。她是谁啊？为什么愿意花天价买下我？我带你回家。在妹妹失踪的十年后，我又再次感应到了，她是想念我。我好热。不行，她身上的药下的太重。念念，念念，我是哥哥。念念，我是哥哥，你还记得我吗？什么哥哥？我好热。不行，他身上的药下的太重，要帮的就不能心太软。放开我！放开我！放开我！看来我得让他冷静冷静。醒一醒！好冷，抱抱我。该死！我既然对自己妹妹有了反应，真是荒谬。别怕。念念，我会保护好你的。念念是谁啊？我叫苏浅浅。So、let it go. So... 念念别怕，只是噩梦而已。以后有哥哥在，哥哥会保护你一辈子。哥哥，他好温柔啊！这是第一次有人说要保护我。念念。你挑一下，这些都是现在最新的款式。严先生，来，叫哥哥。哥哥，你是不是认错人了？不会错的，你就是我的双胞胎妹妹严念念。我这里能感应到。感应。我的小公主啊，以后无论你想要什么，哥哥都会满足你。原谅哥哥这十几年来的缺席，我以后。再也不会把你弄丢了。当他的妹妹一定很幸福吧？可如果我不是念念怎么办？他还会对我好吗？哥，你回来了，太好了，这是我给你准备的。别找哥。叶佩啊 ，DNA 检测报告结果显示我们俩根本就没有血缘关系，根本就不是念念。你爸还不起高利贷，所以被迫跳楼自杀，所以你才被卖到黑市，被迫抵债。小倩，适合你的心脏找到了，一定要活下去。我爸他，他是因为我死的。像你爸这种绑架犯，他死有余辜。就是为了你，所以才挖走我妹妹的心脏。就是你姐姐害死了我妹妹，可能我爸他不是这种人。你还想狡辩
，你爸死了，他的错，你来受了。你抢了念念的心脏，还抢了他的身份，你不觉得羞耻吗？对不起，我不知道，我用的是你妹妹的心脏。对不起有什么用？念念她现在已经死了。可是我一想到他的心脏在你这种人身体里飘，我就觉得恶心。我就知道，幸福怎么会是我这种人能奢望的呢？把严家的东西还给我。好，我还给你。他害死了我妹妹。是为什么我的心还是会跟着难过？我天真的以为遇见了怜悯人间的神，却未料到他是来自地狱的恶魔。脱下来，燕青，求求你放过我吧！我让你脱下来，燕青不要啊！啊啊！你敢打我？对不起，严谨，我也不知道为什么会变成这样。明明你之前对我那么好，杀人偿命，把我妹妹的心再还给我。原来你对我的好，就只是因为错把我当成了你妹妹。那些温暖跟笑容。不属于我，动手吧！如果杀了我，可以解你的心头之恨的话，反正这个世界上也没有什么我可以留恋的东西了，除了你。想死是吧？没那么容易。你这辈子都只能作为我妹妹的心脏容器而活。夏天了，再不吃东西，我会死的。不行，我答应过爸爸，我要活下去，我不能死。嗯嗯嗯坚持不下去了，别出声了，严谨，你妹妹的命我还给你。哎，洗澡，你怎么了呀？要不要送你去医院？不要，我马上送回去。芊芊，芊芊。阿、啊、姐，病人失血过多，胃部还有大量异物，也不知道吃的什么东西。急诊手术，谁是管说？这不近女色的阎王爷什么时候交的女朋友？赶紧救人，救不活，医院也不用开了、嗯。我是你的主治医师安子明。我还没死、啊。严家财力雄厚，严谨一定会给你找到一个适配的心脏。他现在巴不得我立马死了。严小姐，我不知道你们之间有什么误会啊，但你哥哥真的很关心你。怎么会？念念，听我一句劝，好好珍惜自己的身体
，你再这么糟蹋下去，你的寿命我也超不过你。姨娘，然后时间一到，我就能解脱了吧？医生，替我保密。我从小流落在外，好不容易被也被哥哥找到，我怕他承受不了。安医生，求求你了。你们在干什么？苏浅浅，你给我记好了，你身体里的心脏是我妹妹的，你连死的资格都没有，更不可能幸福。这辈子，你都只能用来说再见。还好，这辈子不长。你说什么？年纪要是折磨我，能够让你开心的话，那我就顺你的心，心里的你。既然你还有力气笑的话。很好，你出院。干什么？阿锦，阿锦，你妹妹不能出院，至少还要观察一段时间。韩子明，你一个每天忙到脚不着地的外科专家，对我妹妹的关心是不是有点过了？阿锦，你这样是不是？韩医生，是我自己想要出院的，跟我哥没有关系。这是保护心脏的特效药，你记得按时吃。谢谢你，安医生。小姐，你别生上下的气。你在医院的这段时间里，他整天是吃不好睡不好的。一有时间呢，就往医院里跑。陆晨，开你的车。他应该是在担心天天的心脏吧？你觉得安子明怎么样？安医生，他人很好，是一个像天使一般的医生。那我呢？那我呢？恶魔哥哥，安姐，你别再戏弄我了。听着，下去。少爷，这外面这次下雨吧。天姐，你又在发什么疯啊？这交警的情绪。陆超，他是在怕我，还是在养我？停车！就到底是在意我，还是在意念念的心脏？你还真是让人恶心！我在乎的不过是我妹妹的心脏，你以为你又是谁？严谨，就这样，不要对我有一丝一毫的心软，不要流露出任何怜悯。我怕我会喜欢上你，我怕我对这世间还有留恋。小姐，今天少爷特意吩咐我们做了好多你爱吃的饭菜，为你庆生。谢谢你，陈妈。那他回来吗？少爷说他要加班。我去开门。安医生。少爷快。谢谢你啊。我其实从来不过生日的，不过还是谢谢你。为什么呀？因为我一出生，你妈就死了，我的生日也是我妈妈的忌日。你为什么感觉来那么深刻？念念，我喜欢你，我想保护你一辈子。从今天开始，我可以追你吗？阿子明，阿子明，你好大的胆子，连我妹妹你都敢跑！姐，你妹妹是一个成年人，她是一个独立的个体，不是你的私人物品，你没有权利干涉她交朋友，是吗？
。你喜欢那画吗？不喜欢的话，就去把它扔了。我数三十而已，是你扔，还是我扔？三。很好，那你就告诉一下韩医生，你还想不想跟他做朋友？安医生，我不需要交朋友。你知不知道你在做什么？我的事情还轮不到你来打扰。陈嫂，送客。安医生，请，快走。苏浅浅，你好大的胖子啊！我才离开一会儿，你就去勾搭别的男人？没有，我根本就不知道他会来。是吗？既然你这么饥渴的话，那我来满足你。嗯嗯嗯嗯、既然你这么饥渴的话，那我来满足你。苏浅浅，别用你脸颊的眼泪来骗取我的同情。我也没骗你、啊，你这里难道不知道吗？我心痛你感觉不到吗？我求求你，你今天不要这么对我。今天是我的生日，也是我妈的忌日。还真是倒。你这么在意我跟别人的关系，难道你想？苏浅浅，你给我记好了，你不过是个罪人，我对你也只有恨。别用你的私心玷污了我妹妹的心脏。小姐，这是少爷送给你的生日礼物。听说价值千万呐，他只是脾气不好，其实对你还是很上心的。有钱人还真是大方呢，打一个巴掌给一颗甜枣。这是杜珊娜的设计，全世界只有一条的玫瑰之心。怎么那么喜欢画画呀？因为我的梦想呀，是成为像苏珊娜那样的设计师。田子，你在哪？少爷呢？我去找他。去接未婚妻了。田子，我过不了明年的生日了。在那之前，我还想亲口告诉你，遇见你，我不后悔。田子，你。你站在这干什么？还不快进去！景哥哥，你干嘛这么凶啊？你就是念念吧，我是柳念念，阿锦的未婚妻。我们呀，马上就要结婚了，你可以叫我嫂子。嫂子，他要结婚了，那我早就该死心了。小姐，我刚刚听说柳小姐为了救大少爷，被货车撞断了一双腿，以后再也不能跳舞了。接下来这段时间，都会住在这里养伤。景哥哥，麻烦你了。虽然跳舞是我的梦想，可是我最大的梦想是嫁给你。念念，你的腿是因为我才伤的，我一定会负责到底。我去给你倒杯水。念念，你能扶我到房间里去吗？我好。
，苏浅浅，你别以为我不知道你是谁。苏浅浅，你别以为我不知道你是谁。你你你从你第一天出现在严谨身旁，我就找人把你的底细调查的一清二楚了。我不管你赖在严家的目的是什么，但是我警告你，严家少奶奶的位置只能是我的。哼。你在意的这些东西，我根本就不在意。如果不是严谨非要逼着我留下来，因为我想跟你们在一个屋檐下。你，啊，叶姐，啊，你，你，你为什么？我的腿。别看，我马上送你去医院。哥，你相信我，不是我。我真是没想到，你竟然这样恶毒！金哥哥，你别怪念念，他不是故意推我的。念念，我都亲眼看到了，你这不是善良，是太蠢了。究竟是谁傻呀？你真的相信这个女人的鬼话？我说三声，立刻给念念道歉。我没错，我不认。不认识他、啊，那你跪下认错。什么时候认错了，什么时候再起来。在你心里，我就是这样不堪的人吗？小姐，不要惹上生气了，赶紧认个错吧。我死也不认。哥哥会保护你一辈子。他回来了，他是不是心疼我？叶寒姐，我就这都是因为你。他回来了，他是不是心疼我？姐，我就这，都是因为你，害得爷爷心爱骨受死。现在就让你去赎罪。什么？我到底做错了什么？为什么要一次次的让我受到伤害？全走了。跟踪膝盖骨。我抓过了，我没有推他。爷爷他那么善良。你居然还忍心害他？对，是我害了他，你满意了吗？是不是？我只要同意把膝盖骨捐给他，我债就能还清了。千子，为了你喜欢的女人，把我敲骨吸髓，你也在所不惜，严谨。在你心里，我真的就是一件物品吗？准备一下，立刻收手。严总可是我说立刻，你听不懂是吧？是是是。把他给我，放开我！我带你回家。你怕死了，他的罪你来说。你连死的资格都没有，这辈子你都只能用来赎罪。燕子，我不该爱上你的。住手！住手！孤独的时候，他心里。我。严姐，你居然为了你的未婚妻要取念念的乞丐骨，我真怀疑念念究竟是不是你亲妹妹。这是我们严家的事，你跟外人管不着。静哥哥。我不要生气了
。蓝医生和念念两情相悦，当然会心疼他。严谨，你听我说，德国有一家机构可以定制人工膝盖骨，最快明天就能孔孕。呃，只怕柳小姐的情况已经等不到德国那边的定制了。秦哥哥，你不用管我。你知道我很坚强的。至于念念，你不要再逼她了。念念，你坚强一点。你如果瘫痪了，我们严家会照顾你。但只有我妹妹，她现在心脏不太好，还不适合做手术。他欠你的，我一定会还。严总，这次多亏了您花了五千万，才顺利安排德国那边加急诊做了人工软骨。只是，您既然这么在意小姐，为什么不让她知道呀？我在意的是念念的心脏，而不是苏青青的身体。究竟是为了谁？您心里清楚吗？果然还是因为我身体里的这颗心脏吗？是啊，他又怎么会为我而心软呢？他怎么还不离开啊？不会是想……麻药劲儿早过了，你怎么还不行？别碰我！<笑>你以为谁稀罕碰你啊？那这样最好了，你放过我吧，也放过你自己，你别再折磨我了。苏浅浅，我告诉你，没有我的允许，你这辈子都休想离开我。啊！苏浅浅，你说狗的！你说我呢？柳艳艳不是你的未婚妻吗？她还在客房里，你不怕她听见吗？你一定要这样羞辱我吗？你管这叫羞辱啊！妈，我现在还不想结婚。严谨要结婚了，也许我这辈子都等不到他爱我的那天。从一开始我就满盘皆输了。知道了，妈。我妈明天要见你，你知道该怎么做吗？她会不会认出来我？不会的，念念走了十几年了，她早就成了我妈的心魔。我妈现在只要看到和她年纪相仿的女孩，都觉得你是念念。今天呀、啊，有两件喜事：一是我找回了失踪多年的女儿；二是为燕燕和景儿的婚姻大事。恭喜亲家母！好事成双，不如就把两个孩子的婚事定下吧。燕燕都住不来这么些日子了，无名无份的。妈，景哥哥他很忙的，忙什么？有什么事比婚姻大事更重要的吗？我同意，就按亲家说的，你们俩下个月就举行婚礼。妈，燕燕她现在腿还没有痊愈呢。景哥哥，医生说了，我下周就能正常行走了。太好了，这事就这么定了。念念，你男朋友到时候也会来的吧？男朋友？念念，你都有男朋友了？他是做什么的？伯母，你放心吧，念念的男朋友啊，可优秀了，是著名的外科医生呢。听说好像叫安子明，我说的对吧？我和他只是普通朋友。念念，你怎么还害羞呢？念念，过两天你就把那个安医生带回来，让我好好看看。我这次回国时间不多，最好你们兄妹俩一起把婚事办了。不要！不要。妈，念念她现在还小，而且还是女孩子，像婚姻大事这种，我们还是得多考虑考虑。那也有道理，那就先带回家看看吧。他就要结婚了。苏浅浅，从头到尾你只是一个玩物，醒醒吧！你的腿没事了
，什么车祸呀、瘫痪呀、膝盖骨呀，都只不过呀是我催婚的手段罢了。你呢，也可以告诉景哥哥，我们呀倒要看一看他到底会信谁呢？嗯。哎。景哥哥，麻烦你了。没事，照顾你，受不了责任。是啊，他怎么会信我呢？我又何必自讨苦吃？你来干什么？你的脸怎么了？严景，我今天很累。想来就来吧，我知道我只是个罪人，没有资格拒绝。你以为你这副半死不活的样子谁想要啊？我来了只是为了提醒你，不要有不该有的心思。你和安子敏永远都不可能。我知道，不用你提醒。不光是安子敏，还有其他所有的男人都不可以。你别忘了。你这辈子是用来赎罪的，你这辈子是用来赎罪的，永远都不可能会有幸福。严静，我们之间再无可能了吧？严总，飞往洛杉矶的机票已经订好了，您的返程准备安排到什么时候？机票帮我订三个月。这段时间，先把公司交给我走。你的话很有灵气，这次高考美术学院研究生应该没问题。谢谢陆老师，还要多亏你的栽培。不过恐怕到那个时候我就没有这个福气了。哎，怎么可能呢？你长得这么漂亮，恐怕很多导师见到你。不会想要你吧，陆老师，你想干什么？念念，我真的很喜欢你，只要你乖乖听话，我保证让最有名的导师收你。陆老师，你放开我，放开我！装什么情？你喝了我的药，不就是想我恨你？我一定会让你想翻天的。我的女人你也看到了，严总，是那个贱女人勾引的我。啊，我没有。那你这种胖太太，是这一只。严总，不要啊，严总，我再也不敢了。那就是这一只。我再也不敢了，严总，放过我吧。我再也不敢了。把这个衣冠禽兽送进警察局，最好这辈子都别出来。是，不要，不要，不要！你平常不是对我挺恨的吗？怎么还认认亲？可是说，等一个多月了，怎么？怎么？我回来你不开心啊？叫医生，你还想着安子平啊？我告诉你，苏浅浅，你现在没得选了。可你，你妹妹因我而死，我做，你不觉得恶心吗？你还敢提念念？你越是厌恶的、憎恶的，我通通都要来个遍。
。我到底在做什么？安医生，很感激你的心意，但我真的只把你当朋友。你真的不能给我一次机会吗？安医生，没关系，朋友也好，我们可以先从做朋友开始。安医生。很抱歉拒绝了你的好意，还要你陪我演戏。你的事就是我的事，放心，到时候去你家吃饭，我一定扮演一个最佳女婿，哄你妈开心。什么？马上到。念念，对不起，我有台紧急手术，得马上走。好，你快去吧。被人抛弃了吧？如果你是故意来奚落我的，那就没有必要了。我看你挺可怜的，我陪陪你。你陪我？嗯、够了，妍子，你马上就要结婚了，我们别再玩什么情侣游戏了，到此为止吧。我告诉你，宋芊芊，不可能。小心！芊芊，芊芊，你怎么那么傻？他这是在为我伤心吗？我们俩的账还没有还清呢，姐姐，谢谢姐姐。严总，我们找到凶手了，是花市的顾老师，他对你怀恨在心，幸亏有小姐，否则让他的衰退，让他这辈子。是。该死。我为什么会这么担心苏芊芊？我该不会真的喜欢上她了吧？景哥哥，秀妹，对不起，我真的不爱你。如果我们就这样结婚的话，对你也不公平。景哥哥，我我不在乎，只要你跟我结婚，你肯定会喜欢上我的，我们婚期不都定好了？燕燕，说对不起你，我会给你五千万现金。我不要景哥哥，景哥哥，我要跟你结婚，我要跟你在一起，景哥哥。我真是傻，为他掏心掏肺，倾其所有，他却和他在甜蜜相拥。差一点我就当上了严家的少奶奶，这几百亿身家就想这么大发我，没那么容易，一定是为了苏浅浅那个贱人。这一次我一定要让她彻底消失。浅浅，你是不是不愿意见我，所以才不相信的？少爷，你守了一夜了，回去歇着吧。小姐已经脱离危险期了。交给我，他一行，我立刻通知你。哎，小姐，你我去喊少爷。陈妈，我饿了，我想吃点东西。好，我去准备。你想干什么？啊、哎，小姐，你带柳小姐去哪儿啊？你说什么？
，苏晴也带着柳艳艳离开了。老裴，你这招李代逃家可真是个狂，这下他苏浅浅就算跳进黄河也洗不清了。少废话，我还有事呢，这就,就交给你了。没问题。这个迷魂香，就算他安子云是个圣人，也受不了。宝贝，今晚八点酒店见，等你哦。念念，怎么会给我发那么露骨的照片？念念，你没事吧？啊，老哥，怎么回事？今天，找死啊！先走，不要冲动，而且我很清楚啊。那水，或许他。你知不知道你自己在做什么？念念，我知道你因为上次的事情一直记恨我，可是你也不应该叫那些流氓来侮辱我呀！我可是你未来的嫂子，你就算恨我，也应该考虑你哥哥跟严家的名声啊！什么流氓啊？你在说什么？什么流氓啊？你在说什么？哎，妹妹，啊、长这么水灵，来让大哥玩一玩，行不行？哎，好不好？害怕呢，对不对？别害怕，跟。你没事吧？严总，是严小姐安排我们过来的，跟我们没关系。什么？你还有什么话说？不是我做的，是柳嫣嫣她自导自演。你到现在还在装？滚过去。给燕燕道歉。我没有做过的事情，我为什么要道歉？很好。如果你不道歉的话，我就把你小情人的手指头给他剁断，让他这辈子都没有办法收拾。对不起，苏千千，我把你，那这是什么事？燕燕，虽然我一直都很想包容你，可是这件事情。已经触碰到我的底线了。如果不是景哥哥赶到，我真……哎呀呀，演够了！世界上怎么会有你这么恶心的人？我已经给过你机会了，既然你还死不悔，那就别怪我不留情。你冤枉我了。为什么我心里这么难过？不行，苏芊芊是仇人的女儿，我不能心疼，我一定要和她划清界限。苏芊芊，既然你那么喜欢勾引男人，那就用你的肉体去还债。严总把你送来，你就要乖乖听话。这位沈少可是咱们云城有头有脸的大人物，凭你的姿色，好好伺候。哟呵，这小妞长得还怪好看的，也喜欢。来都来了，你他妈装什么矜持啊！别碰我！严总来这么快，来来来，快请坐。这是大名鼎鼎的严氏集团总裁，去给我陪好了。严少，你长得好帅呀，我们喝个交杯酒好不好？我们喝个交杯酒好不好？来来来，美人儿，今晚给爷当老婆啊！<笑>严总不，不好意思啦。苏芊芊，你宁愿去取悦别的男人，也不愿意向我低头什么？真是，只不过是在照你的吩咐去还债而已。你还真是懂得怎么让我生气。严景，你以为在云城只有你能一手遮天吗？我们沈家也不是吃素的。来人啊
，尹星辰，你如果不希望你们沈氏集团破产的话，给我乖乖听话。碧岩，严少，您大人有大量，放我一马吧。苏小姐，我到底应该拿你怎么办？严谨，你到底想干嘛？让我去坐台的是你，不让别人碰我的也是你。你的身心只能属于我。苏浅浅，如果你不是苏浅浅，我也不是严谨，该有多好啊！你说什么？少爷，少爷，华兰看见上天台了，要自杀。什么？你在干什么？秦哥哥，对不起，自从那件事情以后，我每天晚上都做噩梦。爷爷，你先冷静一下，你先下来，我们慢慢说。你才刚刚治好了腿，很快就可以重返舞台，你不要这样作践自己。那，那我们还能结婚吗？我还是死了。我答应你。我又在期待什么呢？我和他注定是一场悲剧。刚刚我会答应念念，只是迫不得已。只想取谁是你的自由，不用跟我解释。放心，你会演好你的好妹妹，让你的家里人放心。如果念念还在的话，他也会很开心的。让你爱上我，要多久？我已经爱上你，已走不动。想拉你，你究竟是怎么想我的？你心里清楚吗？我他到底是你的仇人，是你的假妹妹，还是你的地下情人？爱你，说出口，我会用这一生。你这种情况不能再拖，如果不立即手术，你最多只能活三个月。安医生，谢谢你为我着想。不过，我已经不想再做手术了。他要和谁结婚，和我有什么关系啊？反正我在这世上的日子也不多。你是蠢吗？这么容易受伤？疼不疼？疼不疼跟你有什么关系啊？你还真是狼心狗肺，不知好歹是吧？严谨，收起你可笑的怜悯吧！你的关心给错人了，我不需要。严谨，你的温柔与施舍，只会让我更加可悲。你明明就要结婚了。你是来住院的吗？不是。好了，子明，你别担心我了。我这次来找你呢，是想请你扮演我男朋友，回家去见我妈妈的。哈哈哈，念念呐，你还真有眼光。子明啊，我太满意了，干脆你和你哥哥的婚事一起办了，如何？我反对。念念还小，应该多花些时间在学习和工作上。严谨啊，你是不是对念念有什么意见？当初就是你害念念在外面吃了那么多苦，现在又想阻挠她的婚事。妈，我听哥哥的，我还不想结婚，我只想留在您身边，好好陪伴您，孝敬您。你呀，比你哥哥乖巧多了。妈，你先上车，我还有几句话要说。我跟夫人去平城的这段时间，没有我的允许，不准她踏出房门。为什么？你凭什么把我关起来？为什么？就这样把你放走，不知道对方是男方还是女方。哎，因为爱。小姐，没有严总的同意，您不能出去。严姐。我身体不太舒服，我想去趟医院，很快就会回来。医院，我看你是想去见安子明吧？你要什么，叫陈妈带回来给你就行。秦哥哥
。刘小姐，我想我说的已经很清楚了，我们两个看看。妈，如果你有人陪着，我就不陪你去了。陆超，停车！不准停，继续开。陆超，我让停车。你连死根本不肯死，不要用你自己的思绪填补了我命运的选择。严谨，我累了，下辈子不要再遇见了。为什么不好好照顾他？他现在情况怎么样？我暂时没有生命危险，他现在身体很差，请你以后不要再伤害他。太好了，倩倩，我怎么还没死啊？也是，我的心脏是念念的，你怎么会让我死？是，你没资格死，你的心脏是我妹妹的。贱人，竟然用这种手段来套住景哥哥。你到底为什么要自杀？你把我困在这里，折磨我，自己却在外面风流快活，你不比我更清楚原因吗？你宁愿死也要离开我是吗？我要，我要，宝贝儿。我也按照你的吩咐，在他房间里装了摄像头。没想到这个苏芊芊表面单纯，其实就是个浪货，也难怪严谨会动心啊！你闭嘴！明天就给我把这个视频发到网上去！真是的 ，DNA 检测报告准备好了吗？当然准备好了。这个苏芊芊本来就是个冒牌货，我们找到的证据一大堆，这下严家可有好戏看喽！这一次，我一定要让他身败名裂。看看你小时候胖嘟嘟的，现在太瘦了。严夫人，你身边的妍妍并不是真的妍妍，而是你宝贝儿子的姘头。不信的话，你打开手机看看就知道了。妈，怎么了吗？你是谁？敢冒充我的女儿？严夫人，对不起，我不是有意的，我我我只是想听念念好好孝敬您。贱人，你是什么货色，敢冒充我的女儿，勾引我的儿子？不好意思。知名跨国企业严氏集团掌门人爆出精尖丑闻，疑似与自己的亲妹发生不伦关系，不雅视频大量流出，目前当事人未做回应。被蛰了，是。妈，干什么？金姐，有什么事？你冲我来，是我让他冒充念念的，也是我逼他这样做的。妹子，你还敢维护这个骗子？你给我让开！有什么事，我回来会慢慢跟你解释。我现在必须送他去医院。警察署吗？请立刻带叔叔从楼上签字。你的妻子出院太大了，孩子保不住。孩子？她怀孕了？你这个当老公的也太粗心了吧！妻子怀孕都不知道，赶紧签字。那医生，还有没有别的办法？你的妻子本来就有先天心脏病，本来身体负荷就很大，这孩子迟早是要做的。医生，无论你用什么办法，我求你了，一定要救他，好吗？我们尽力，我们尽力。我求你了，医生。调查清楚了吗？严总，按照您的吩咐，我已经将视频全部处理了。
。另外，我安排了黑客去查到底是谁做的手段，彻查到底。只要敢碰浅浅的人，一个也不能放过。不好了，不好了，病人大出血了。快查对输血啊！病人是 A、B 型血，现在我们医院血库存量不足，只能从其他医院调。其他。抽我的，我可以，我的血型跟他匹配。抽。没关系的，孩子没了，以后还会再有的。以后我还有以后吗？好了，浅浅，别说这种丧气话了，好吗？妍姐，你走吧。现在所有人都知道我不是妍妍了，这场戏该落幕了。浅浅，到此为止吧。我想一个人静一静。孩子，原谅妈妈不知道你的存在，没有保护好你。一个贱种而已，留了就留了，有什么可伤心的？他来干什么？滚出去！我想再见到你。我说的不对吗？这贱人肚子里的呀，不就该是小贱种？嗯，滚出去！怎么回事？景哥哥，我来看见你，没想到他就冲我发脾气。你以为全世界都欠你什么？天晴，你还真是一个大傻瓜！这天下只有你这种蠢男人，才会编这种绿茶骗的团团转。车祸是预谋的，断腿是假的，就连我和安子明也是他设计的，说不定，说不定连这次视频也是的。你要不想，你说什么？你再说一遍。景哥哥，你别着急，念念他肯定是受了刺激才这样的。我不想念念，以后请叫我苏浅浅。浅浅，对不起，不怪我，不该提起你的伤心事。你。你还年轻，和安医生肯定还会再有孩子的。真是狗嘴里吐不出象牙来！你滚，都给我滚！哥哥，你还真没有精神是吧？那就出院吧。晴姐，我妈出国了，暂时还不会回来，你可以在这安心住下。你妈回来了，我就要被扫地出门，对不对？晴姐，你非要用这样的语气跟我说话吗？严谨，你妈害得我连孩子都没了。那也是我的孩子，你的心痛我能感受到。你说这话你不觉得好笑吗？你有未婚妻，就算我们有了孩子，那也只是私生子。倩倩，所以你现在是吃醋吗？只怕我连吃醋的资格都没有吧。我到底做错了什么？为什么要一次次的让我受到伤害？姐姐，刘燕燕，是你吧？就算我的时间不多了，我也绝不会让你好过。苏浅浅，你来干什么？冤有头，债有主，找你来聊聊天，谈谈人生。柳燕燕，你该不会在怕我吧？笑话，不做亏心事，不怕鬼敲门。进去吧。苏浅浅，你胆子不小啊，竟敢来我的地盘！这次，我就让你有去无回。我知道视频是你偷拍发到网上去的，我不知道你在说什么。你明知道这样做也得不到严谨的心，只要我得到了他的人，他的心迟早都是我。你还想要做什么？像上次那样假摔博取同情，还是像对付安子明一样给严谨下药？你闭嘴，苏浅浅，你不会是想给我录音吧？
我斗，你还嫩了点，不看看自己几斤几两吗？我说了，柳烟烟，我承认，不是你的对手。你知道就好。第一次见你的时候，我就知道你和严景的关系不简单，所以呢，我就见面送了你一份大礼。景哥哥绝对想不到，所有的事情都是我计划好的，包括你的膝盖骨。果然，一切都是你做的。不对，那那黄医生也是你的同伙。<笑>有钱能使腿推磨呀，妹妹，这个道理你都不懂吗？那我和严景的视频也是你偷拍的。我早就让人在景哥哥的房间里装满了摄像头。我告诉你，你们做过什么，我全都知道。刘艳艳，你太可怕了，严景永远都不会喜欢你的。你闭嘴！我告诉你，你永远都斗不过我。住手！住手！景姐，你没事吧？景哥哥。浅浅刚刚自己摔倒了，我想扶他一下的。我是是他推我的。刘艳艳，原来是你。浅浅，你为什么要装出一副无辜的样子来陷害我呀？哥哥不是的。这个是微信摄像头记录了刚才所发生的一切，一看便知到底是谁在撒谎。刘艳艳，你这么激动干什么？我。难道苏浅浅说的是真的？你你你在说什么呀？我怎么听听不懂？秦哥哥，我刘小姐，请你好自为之。我我是该叫你严念念吗？还是苏浅浅？我是真的不想再见到你。对不起，答应我，下次再见一定要安然无恙。谢谢你，安医生。我们家安医生还真是对病人尽心尽责，疗伤还疗心。严姐啊，你大可不必每次见到我都是像战王的刺猬，我对你构不成任何威胁。伤怎么样？严姐，那个夹子不是摄像头，我一笔被柳烟烟摔坏了。我现在没有证据让你相信我，但他那个状态就是心里有鬼。可是你也不用为了这种事情孤身反省。你到底是担心我，还是担心你妹妹的心脏？这其中有区别吗？现在这颗心脏在你身体里跳动，它早就属于你了。叶总，上次事我们已经查清楚了，我们找到了在树林对柳小姐下手的小伙，他说他们是受一个叫薛彪的人指使的。柳艳艳有一个表哥叫薛彪，是一个刑满释放人员。我查到他账户，经常收到柳艳的汇款。当初极力推荐给柳艳艳换活体膝盖骨的黄一山，他们也有金钱让他往来。好你个柳艳艳！安子明和苏小姐确实被下药了。那天我到房间之后，发现了没有燃烧完的香薰蜡烛。最后我拿回去检验，才发现是强烈的催情药。还有呢？那个视频是徐彪传到网上的，还有寄给老夫人的 DNA 检查报告，这些和苏浅浅提供的相关录音都是吻合的。那徐彪人呢？我们正在全力搜捕，立刻去查，查清楚那个柳艳艳的下落。还有一件事儿，希望您听了。不要太生气。说，当时您出车祸被柳艳艳救下，她双腿受伤的事儿也是自导自演。后来那个货车司机交代了，柳艳艳的腿根本没有受伤。岂有此理！都是因为你，害得艳艳膝盖骨受损。现在，就用你的骨头去赎罪。对，他单纯，太善良，是我害了他，你满意了吧？苏浅浅，他还能原谅我吗？找死！秦哥哥，秦哥，我做的一切都是他爱你，你你原谅我这一次好不好？我们婚礼还是如期举行。
婚礼，我没为了你，已经是对你最大的仁慈。我从来就没有喜欢过你，还想让我娶你，你做梦了！不可能！刘嫣嫣，你要是还敢耍手段，我就把你丢进监狱；你要是还敢伤害苏芊芊，我就让你整个人都消失。谢谢你这段时间对我的照顾，小姐。你这是去哪儿了？谎言被戳穿了，我不是严念念，你该醒了。我现在没有任何理由留在这里。可你的罪还没有赎完。严姐，还不够吗？你要我捐膝盖骨给柳念念，我同意了。你要我扮演念念孝敬妇人，我也答应了。你让我留下来陪你，我也做到了。我是人，我的心也会痛的。你还要我怎样？你是要我把心掏出来给你吗？我不要，我就要你留在这里，我要你陪着我。经历了这些，你还想像以前一样控制我吗？不是，我是在恳求你，我求你留下来陪我，不要走。你和柳嫣嫣都要结婚了，我留下来，我就会妨碍你们。我跟柳嫣嫣的婚约已经解除了。我之前对你做的那件事情，我真的很抱歉。你你说的是真的吗？是真的。我从来就没有喜欢过他，我有喜欢的人，不是他。姐姐，我喜欢你。从前、现在、未来，都只会是你。感受到了吗？我该相信他吗？安姐，你是不是又想到了什么折磨我的手段？你相信我，我求你原谅我，我这辈子会一直陪在你身边，我们一起白头到老，好不好？白头到老。不，我已经没有机会了，不能这样自私。念念已经因我而死，难道还要他的哥哥再为我痛苦一辈子吗？对不起，严姐，我从来就没有喜欢过你。我之前之所以会跟你在一起，都是被逼的。你骗我！我不信你从来都没有喜欢过我，你在撒谎。我没有骗你，我对你一点感觉都没有。苏芊芊，我告诉你，除非我死了，否则你这辈子都别想离开我。芊芊，你的身体已经是强弩之末，我还剩多长时间？一个月。秦总，上次的视频有人借题发挥，说说严家有很多伦敦传统，还说您是精神病人。真是一派胡言！这些不过是想趁火打劫罢了。今天已经有人在大量抛售公司物品，还有几个大股东闹着要撤资。别走，要不要找老夫人出面融资？不用了，解铃还需系铃人，通知他们召开记者发布会，不会重的人下去。明天严氏集团就会宣布我们两个人的婚约，到时候所有人都会知道我们俩没有血缘关系，你一直都是我的隐瞒妻子。什么？不能这么做。你以为我想娶你啊？如果不是为了公司，谁愿意娶一个心里有别人的女人？好，我可以帮你，不过婚礼就没必要办了吧？我们也没必要成为真正的夫妻，做室友就好了。随便。没想到兜兜转转，我还是成了你的结发妻子。明明都是在笑，还说对我没感觉。谁开心了？哪有人被逼着结婚会开心的呀？
芊芊，不管你嘴上怎么倔强，刚才的喜悦我感受到了。晦气的东西，你在干什么？妈，我们俩已经领证了。说什么？刘夫人。妈，我跟芊芊的孩子已经被你害死了，你还想对他做什么？他肚子里本来就受野种，本来就不该有。苏芊芊，别以为你嫁给了我儿子。你就是严家少奶奶，只要我活着，我就不会承认你这个媳妇，在这个家里连个下人都不如。我，我看谁敢，如他，就是辱我。诈骗犯，别以为有严谨撑腰，我就不能把你怎么样。安医生，你怎么来了？严母说你不舒服，那我过来给你看看。等等，是严木教你来的，这是圈套，快走。算了，没用的。安医生，大晚上来找我老婆，给她看病呢、啊。是你妈要来的，信不信你问她。的确是我叫安医生过来的。我是想麻烦安医生帮我看看，最近老是喘不上气是怎么回事？没想到他直接去了这个女人的房间。严母，说话要凭良心。安医生，您的东西送到了。安子明，这就是你用来看病的东西吧？我没有。子明，不用理他，清者自清。够了。子儿，我知道你和这个女人结婚也只是权宜之计。安医生毕竟是她男朋友，不如你就睁一只眼闭一只眼算了。过几天我再给你介绍一个真正的大家闺秀。安子明，你可以滚了。我走可以，但你不要为难芊芊，她什么都不知道。她是我老婆，你管不着的。哼，苏芊芊。你是不是很不情愿嫁给我？啊！我们离婚吧。休想、啊！既然嫁进来了，就要守规矩。以后一日三餐就交给你了。我做就我做，你别后悔。知道感恩，为你们，不会白要我一口。哎呀，花生，三明这里有花生。妈，妈，你怎么了，妈？你怎么回事？三明这里有花生。妈，妈，你怎么了，妈？老夫人，我我去拿药。药来了，药来了。知道他发生过敏啊？怎么回事？少爷，是是夫人，这是危害老夫人的。什么？陈妈，你怎么能污蔑我？老夫人，您对花生酱不是严重过敏吗？按我说的做，否则你孙子的学费，严家不会再承担。妈平日一向宽敞，她怎么可能说谎？反倒是你，之前的事情是我妈做的不对，但是你也不该用这样的手段去对待一个长辈。行，你说是就是吧。你想要现在跟我离婚也可以，想要送我去坐牢也随便你。静儿，我不想看到这个恶毒的女人。好了妈，我要送你去休息。严谨一走，你的病就好了。刚才戏演挺好啊，演戏又如何？我是他妈，即使他知道了，也不能把我怎么样。何况在董事会还有我的席位，如果不是我，严谨怎么年纪轻轻的就当上总裁
你到底想怎样？我没有功夫陪你玩。掐了他！你这种下贱的女人，我一分钟都不想看你待在严家。老朱，你竟然这么痛快！你还没有搞清楚吗？根本就不是我不想走，是你的儿子严谨死缠着我不放。我是强了，带你去问问他同不同意啊！严谨才不会要你这个破鞋，我现在都让他签。我求之不得。你说什么？苏浅浅的父亲是谁？来人呐，把他给我盖住！你想干什么？阿姨，我敬您是因为您是念天的母亲，您不能太过分啊！你个贱女人！少爷，你快回来！夫人要被老夫人打死了。什么？陆少，回家。老夫人，快叫救护车吧！夫人她罪不至死啊！秦姐，秦姐，秦姐，不许救她！她爸害了我的女儿，就该你看到女儿偿命。爸，秦姐现在是我的妻子，也是你的家人，请你不要再伤害她了。逆子，老娘和这个贱人之间，你只能选一个。那你只能怪儿子不孝了。为了这个绑架犯的女儿，你连亲妈都不要了吗？是，请你以后不要再插手我跟钱钱之间的事情。陆昌，给老夫人订一张今天晚上的机票。苏浅浅，你一个人就夺走了我的一儿一女，我绝不会放过你。严夫人醒了，严总公司有事出去了，他对你可真好，一直守着你，还给你书写。他还长那么帅，小姐姐真有福气。福气？这福气，一般人还真消受不起。夫人，这是为您准备的日用品和营养餐。这两位呢，是严总专门给您安排的护理师和按摩师。陆昌，你替我转告严谨，无论他做什么。我都不会再回去和他母亲见面了，夫人，严总把老夫人赶走了。你说什么？严谨他，他为了我和他母亲反目了。老夫人在商界颇有威望，严总接手严氏几次遇到危机，都是老夫人又寄人脉关系帮他化解的。没想到严总他这次这么决绝。严谨还在公司吗？实不相瞒。这次严总彻底把老夫人给激怒了，老夫人要求严总立刻宣布离婚，否则就联合其他董事把严总赶出公司。他就是回去处理这件事了。陆昌，你平时为人一向谨慎，为什么今天会和我说这些？因为，因为我觉得严总有时候真的，真的很可怜。难道？我错怪严谨了，几天没见严谨，不知道他的事处理的怎么样了。怎么喝这么多酒啊？姐姐，我好想你啊！别这样。如果有一天我一无所有了，你还要我吗？严谨，发生什么事情了？你被公司赶出来了。如果是这样，你是不是就不要我了？我什么时候要过你？不过，如果你真的为我走到了那一步，我肯定会对你负责的醒了，我去趟公司，你再睡会儿。你不是被公司赶出来了吗？胡说！被赶出来的是他们
，现在严氏已经被我牢牢掌控。昨天晚上你故意的。你现在可是我的合法妻子，昨天晚上的事情也是你的义务。过两天陪我参加一个商务活动，下午来公司，我给你挑两件像样的衣服。我能不去吗？不行，你现在可是我的严夫人。啊，你好，我找严姐，严总，请问你有预约吗？啊，没有，不过是他叫我过来的。哎呀，怎么了？何总，就是这个女人要来找严总，还没有预约。快走吧，你这种女人我见多了，仗着有几分姿色就想爬上严总的床啊！一身地摊货还想攀高枝儿。真是够丢人的！你别太过分啊！我都说了是他让我来的，你不信可以去问他。还有，你以为自己穿了几件名牌货就可以随便瞧不起人吗？你不这么了不起吗？对呀、啊，我就是很了不起。怎样？这块表看到了吧？价值三十万，这辈子都买不起。你待会儿别为自己说过的话后悔。呀，玫瑰之心。真是不够丢人啊！这个手链呀，买不起真的，买个假的来充门面吗？<笑>我从来不买假货，你别胡说八道。哎呦，这条手链全世界只有一条被严总给拍下来了，你这条不是假的，难道是偷来的？查<笑>什么呢？平时不是挺能说的吗？怎么现在不说了？严总。这是你家保姆吧？这是我夫人，刚才就是你污蔑我夫人偷东西的。夫人，这这乡巴佬竟然是……这条玫瑰之心，是我专程拍下来送给我。何雪，你平时不是挺喜欢奢侈品的吗？怎么连真假都分不出来？像你这么糊涂，怎么干得好工作？啊？不如把位置让出来，留给有需要的人去干。夫人。我有眼无珠，您大人有大量，就原谅我这一次吧。起来吧，下次不要再这样以貌取人了。人善被人欺，何雪，言行恶毒，降职两级，自己去分公司吧。这还是那个不苟言笑的阎王爷吗？怎么突然转性了？好看吗？我的老婆，穿什么都好看。哎，严总，好久不见，这位是？这位就是我的新婚夫人苏芊芊。诸位好，我平时不太喜欢热闹，所以很少出来，让你们见笑了。哪里的话，严夫人不但漂亮，气质倒也是一等一的好，一看啊就是出身名门的大家闺秀。哎呦，真不好意思，你没事吧？刘小姐，你做事还真是冒失。阿景，你误会了，我本意只是想来祝福你们两个的。浅浅，我去帮你处理一下吧。去。嗯，先失陪了。贱人，我告诉你，你不要以为嫁给景哥哥你就赢了，我是不会放手的。柳小姐。你是得了恋爱脑癌吗？你要是觉得你可以抢过严谨的话，那你大可试试啊！这种高档商务酒会怎么什么人都往里放呀？这穿成这样，不会是来卖的吧？我看谁还敢对我老婆指指点点。我就扒了他的舌头。今天的商务活动你自己去吧，我先去车上休息会儿。去吧。黄总，喜欢就上啊，他呀不过是花钱雇来的交际花罢了。
，小姐，包你，你开个价儿吧。快给我结婚了。<笑>小姐，你也太蠢了吧，这不更刺激了吗？敢他妈打老子！你以为你还是黄花大闺女吗？像你这样的女人，老子见多了。你不就是想混去去，找个有钱人？告诉你，我可是金龙公司总经理，你要钱？可以满足你啊！给我找死啊！我的人你也敢碰？你他妈谁呀、啊？敢打老子？干什么呢？姚叔，姚叔，这混蛋敢打我！哼，你们完了！我告诉你，姚叔可是云城商会总会长，你们如果不乖乖道歉，以后别想在商城立足。瞎说什么呢？你，严总，您您来了。严总，我错了，严总，严总，您又错了。姚靖国，严总，错了，严总。我不希望我身边有垃圾。黄大陆，严总，收拾东西，立马给我滚蛋！严总，严总，变成你所有职务。严总，我错了，严总，我错了，严总，你站不站了，严总，严总。你这张脸，还真是走上了那么高的。我果然没有看错，和严氏集团总裁在一起的女人，就是苏老六的女儿。老大，新闻上说她现在可是总裁夫人。哼，苏老六以为他死了欠我们的钱就可以一了百了？呸，没那么容易。老大，当初咱们把他女儿卖到黑市上的时候，可没挣几个钱，没想到这小丫头竟然跑了出来，还他妈成了总裁夫人。老大。这回我们一定要娘们带立的好头捞上一笔。废话，走。苏浅浅，哦，不，严太太，我今天来找你，只是想和你做个交易。请走开，我这辈子都不想再见到你。小点声。莫非你是想让所有人都知道你的身份啊？你就是个绑架犯的女儿，到底想怎样？负债子偿，你爸欠我的钱连本带利一个亿，三天之内交给我，否则我就在网上公布你的身份。一个亿，没钱，不玩我呢？啊？谁不知道严氏集团富可敌国？你一个总裁夫人会没钱？你以为我怕你曝光我吗？别说一个亿了，一分钱我都不会给你。哼！给你的总裁老公打电话，快！敢不听话，我有一百种法子让你生不如死。严姐，他根本就不会管我，我们俩只是假结婚而已，他根本就不在乎我。臭婊子，敢耍我！臭婊子，敢耍我！想想，他如果在乎我的话，他会不让我带保镖出门吗？我身边连个保姆和佣人都没有，不觉得奇怪吗？少废话！你是个公开的夫人，难道不值一个亿？严景，严大总裁，你老婆现在在我手里，尽快准备一个亿赎金，交易的时间地点等我通知。如果不照办，三天后等给他收尸吧。你是谁？打电话给他，我要确认他还活着。你别过来，你别忘了，我是你仇人的女儿，不值得。<笑>臭婊子，信不信老子现在就弄死你、啊！你别碰他，你账号是多少，我转给你。一亿已到账。哈哈哈哈哈！钱收到了吗？该放人了吧？一亿
太少了，我改变主意了。你把公司百分之五十的股份转让给我。老何，我带着合同过来。你们人在哪儿？天字路口西侧仓库。一个人来，敢报警，现在就弄死他！江城自己去找，找出受害信息。是。喂，我要报警。秦哥哥，秦哥哥，秦哥哥，你没事吧？对不起，对不起，都是我太不小心了。没事。秦哥哥，不行，我还是送你去医院吧。你万一伤到哪儿了，怎么办呢？把我让开。秦哥哥，有什么事情比你的身体还重要啊？滚开！是，不能这么操心。芊芊，等着我。哎，看来你那个老公确实是不在乎你了。这么久了还不来，既然这样，就只能拿你的身体债了。放开我！你会遭报应的！绑住他！石宇涛。等我夫人，找死！找死人了！你来救我了！没事，是我没有保护好他，对不起。小心！秦姐，怎么那么傻？夜晚，夫人，快走去。哎，还在输液呢，就别乱动了。秦姐，我想听你说句实话，你是不是喜欢我？不然你为什么要替我挨了那一棍？我。秦哥哥，医生让你去拿药。好，我马上回来。哟，你这吃了不少苦头吧？我告诉你，你别以为景哥哥救你就是在乎，他只不过是想要他妹妹的心脏罢了。要不然，他怎么会来的这么晚？还空腹挺你，请你出去。哟，还不信呢？我告诉你吧，他之所以第二天才来找你，是因为啊，这前一天晚上他跟我在一起。哎呦，这一晚上我折腾的。嗯，给我出去，滚！这恩爱换脸，果然能以假乱真。金姐，你接着说，刚才想对我说什么？你别再自作多情了啊！我只是顺手而已。就算路边的小猫小狗有难，我也会出手相救。不，你骗我的！身体这么弱，胆子又那么小，可是你刚刚明明救了我，你还说你心里没我。严谨，别惺惺作态了，玩弄我有意思吗？实话告诉你，我救你，只是因为你是我的金主而已。如果你死了，你妈一分钱都不会给我，所以我不能让你死。金主，所以你救我，只是因为钱。对，你说这次我救你，值多少钱呢？苏芊芊，我还真是搞不懂你，你果然是你爸的亲生女儿。也对，一个杀人犯的女儿，能好到哪里去呢？严谨
，是你太天真了，以为得到我的人就能得到我的心，错了。你这条命怎么说也值好几百个亿吧？给我一个亿，你不亏。好，想要钱是吧？我明天就打他的账户。谢谢。一个亿，你说想帮助像你一样的人，我以为是捐个几万，这么多钱。没关系，安医生，我信得过你。这样，我用你的名字申请一个心脏病救助基金，由专业的团队管，这样可以帮助更多的人。好啊，不过不要用我的名字，就用颜面。不，用颈面吧。景念，景念，仅此一念。我的人生不过是悲剧一场。他把钱转给他怎么办？你再说一遍，他把我转给他的钱，转给谁了？我已经确认过了，他把钱转给安子平了。好你个苏姐姐！苏天天，你当我是冤大头呢？拿着我的钱去养安子明那个小白脸儿？放手！弄疼我了？钱给了我，怎么花是我的事？你管不着。好，那从今天开始，你休想从我这儿拿到一分钱。家里的所有开支，你都自己想办法。少奶奶，您都画了好久了，歇会儿吧。谢谢你，不过这画呀是客人急着要的，我得弄完才能休息。您说，您卖一幅画才几百块，不如向少爷服个软，把他哄高兴了，他一定不会再和您计较了。陈妈，谢谢你的好意，不过这事儿我自有分寸。在我这边，还有一小事情。怎么搞的？走路连路都不开啊！陈姐，你回来了。陈姐，你怎么了？你眼睛怎么了？医生，他现在怎么样了？你太太的视网膜因为接触了有毒物质受损。你们要好好检查他平时接触的物品。知道了，芊芊，这段时间你有没有吃过别人给的东西、啊？我每天吃的都跟你们一样，没什么不同的。啊、陆超，立刻联系安保公司，马上上门。只要一天接触，不出一周就会生效，要不了一个月，眼睛一定会瞎。你你什么时候回来的？妈，原来你没出国了，我就好奇，以前怎么没发现你对画画感兴趣？我才回来，还没告诉你，我只是好奇，想看看。把东西放下，要么我报警，要么我就把这些东西送去化验。严景，我是你妈。别用这种口气和我说话，就算毒瞎了这个贱人，又有什么错？留他一条贱命，已经是手下留情了。原来，真是你给我颜料里下了毒。哎，请你立刻给芊芊道歉。哎，请你立刻给芊芊道歉。让我给仇人的女儿道歉，下辈子吧。由玉兰。立刻给浅浅道歉！我说不呢
，那我就跟你断绝母子关系。你敢？你知不知道你在说什么？我当然敢，我之前已经警告过你，不能再伤害芊芊，是你自己非要一意孤行。在装可怜，我倒是想瞧了你的手段。杨夫人，我念在你是念念的母亲的份上，不跟你计较。怎么办？可是芊芊，我没事。医生不是说了，只要能够确定的毒药配方，就能够找到解药吗？走吧。别以为装出这副假仁假义的样子，我就会放过你。来。先吃点东西。行了，吃饭这种事情我可以自己来。好了，你眼睛还看不到呢，就乖乖听话，享受我的照顾。这种好事情啊，可不是什么时候都有的，请珍惜，我的严夫人。芊芊，你笑了，你笑起来这么好看，以后就多笑笑。肖奶奶，您的眼睛才刚好，就花这么大功夫给烧了一层蛋糕，还是我来吧，免得眼睛留下病痛。谢谢陈妈，但这是我第一次给她过生日，还是我自己来吧。有些事再不做，就没有机会了。生日快乐，严先生，许个愿吧。幼稚。快点，快点。我的愿望很简单，愿得一人心，白首不相离。金钱和地位，在我心里都比不上和心爱的人白头到老。芊芊，那你呢？我们到时候就要两个孩子，我们叫一儿一女，儿子我就教他经商，女儿你就教他画画。天气好了，我们就看他们在院子里跑来跑去。他们要是顽皮的话。我就骂他们，你到时候就护着，好不好？安静，对不起。能够握紧的就芊芊，我知道你现在身体还不太好，如果不行的话，我们要一个就行。你要是不想要孩子，我们可以不要的。芊芊，无论怎么样都好。只要你不离开我，我就要听你说一句你爱我，好不好？够了，严晨，我根本就没有喜欢过你。我今天做这一切，我只是为了感谢你帮我把眼睛给治好了而已。不过朝夕，又念旧往昔。终究还是太迟了。芊芊，虽然我们做手术很迟，但是你不要放弃啊！现在医学进步那么快，说不定只要坚持几天，就会有新的技术呢。怎么，你跟我说实话。以现在的医疗技术水平，还有救吗？终究还是太迟了。任姬几天没回家了，不知道他还好吗？我一次想这里你不超，他怎么喝了这么多酒啊？夫人真的关系严重吗？我只是不喜欢喝酒味而已。夫人，我跟随严祖祖你，有些话我不得不说。虽然你之前和严祖有些不愉快，但是事情都过去了，我希望你能不能不要，不要再折磨他。折磨？什么意思啊？严祖他不许别人提你，他没日没夜的应酬。每天晚上都想方设法的把自己灌醉，就连喝醉酒之后嘴里也念叨的是您的名字，他到底是真心还是假意？您心里真的不清楚吗？夫人，您真是太不了解严总了。自从爷爷死之后，他。
他和他的父亲就再也没有说过话。老夫人精神也出现了问题，上次差点失手把他给掐死。即使严总出了车祸，他也会义无反顾的去救你。你你你说什么？他没有和柳艳艳在一起过。现在他身边只有你了。安全，安全，你想要的那种我求求你了，不要离开我！我就在这儿，我哪儿也不去。浅浅，我真的好喜欢你。我求你了，你给我一次爱你的机会好不好？别把爱情变成恶趣味。我们是真的爱吗？我想问我自己吗？要是想家家就想要，我去买点吃的，在这等我一下。那该有多好啊！愿望都会成真。我的心为什么这么痛？芊芊，芊芊，安子明，你这是在做什么？对不起，芊芊，为了救你，我只能这么做。你不要怪我。救我？我在欧洲给你找到一个可以给你做手术的医生。不管怎么样，你一定要跟我走。让我回去，我不能就这么消失在严谨面前。芊芊，你最多只能活两个月。如果跟我出国做手术，你起码还有一线生机。你还那么年轻，为什么不能争取一下呢？可就算……我答应跟你出国，我我我的护照还在家里啊。这个你不用担心，护照我给你带着。你怎么会有我的护照？我怎么拿到的你不用管，你只管安心跟我去治病。我想得到严谨，你呢？想得到苏浅浅。我们呀，不妨谈个合作，这本护照归你了，姑姐。你能用得上？不行，我不能走，送我回去。不行，我不能走，送我回去。嗯、你最好给我一个合理的解释，不关他的事。是我自作主张的，严子明，你勾引兄弟的老婆，你还有理啊？住手！是我要带安医生去国外做个检查。苏浅浅，你跟我约会的时候去私会别的男人，你还有心吗？对不起，我不是故意要伤害你的。严谨，这是个误会。误会！我告诉你，你最好赶紧离开云城，否则我下次再见到你，我就废了你的双手双脚。你不是喜欢跟着野男人跑吗？这就是对你的惩罚。我没有，严俊，你不能这么对我。苏浅浅，我现在总算是发现了，像你这种女人，你只配像狗一样被锁起来。我没有，你理智一点，严俊，严俊、啊，不行。从今天起，你就好好待在这里，一日三餐都会有人给你送过来。不行，我需要花花的工具，还有书，还有手机。你想都别想
，以前就是我对你太仁慈了。至于手机，根本就不可能，也别想再和外界的男人有任何联系。不行，严谨，这里什么都没有，我会疯掉的。哟，疯掉，那就太好了。我遇到你的时候，我。早就疯掉了。为什么严谨？我们一定要这样相互折磨吗？少奶奶，吃饭吧。去找高严谨。他如果不放我出去，我是不会吃饭的。哎。您这是何必呢？什么？通通断走？你以为断食就能威胁我？我听陈妈说你要去医院拿药，拿什么药？你又想去找那个小情人是吧？我告诉你，我已经买下了那家医院，他已经被开除了。你为什么不能相信我？我们之间什么都没有，你还要全力这么做？你到现在还在跟他说话？这么下贱！严姐，你知道吗？真的觉得你很可怜。虽然你把我的身体关在了这里，但同样被关在这里的，还有你的灵魂。严姐，如果我死在这里，你会后悔吗？妈，您不是出国了吗？这么快就回来了？怎么，我来关心关心自己的儿子都有错吗？这是我亲手熬的鸡汤，喝了大补。怎么回事？确实好烫。谢谢婆婆。阿静，你别怪我，是婆婆让我这样做的。开门啊！姐姐，姐姐。姐姐这是怎么回事？你醒啦？你昨天晚上可弄疼人家了，一定要对人家负责哦。刘艳艳，你知道我已经结婚了，你先回去。我知道这件事情是我做的不对，我会补偿你的。景哥哥，你知道我要的不是钱啊！哎好了，你可以出去了。你怎么突然想通了？真是翻脸比翻书还快。手拿来。从今天开始，你可以出去了。苏浅浅，我……男人心，海底针，真是搞不懂你。我的好表妹，今天怎么这么热情啊？
我的好表妹，今天怎么这么热情啊？实话告诉你吧，我今天啊算准了日子，一起起重。你不是要和严颖结婚吗？为什么还？蠢货，有了孩子才能逼他娶我呀！严颖现在已经不信任我了，我必须啊真怀孕。原来就想借老子的种啊！借你的种不好吗？你想想啊，这我要是生的孩子，就是未来严氏集团的继承人，到时候你的儿子可就能继承万贯家财了。嗯，对呀、啊，到时候严氏集团不就成我的了？我们我们的。有燕燕，你来干什么？我来。当然是送你一份大礼了。苏浅浅，你还搞不清楚现在的状况吗？你马上就会被扫地出门，而我将会取代你在这个家的位置。赶紧给我走！陈妈送客。等等，苏浅浅，你给我睁大你的狗眼，好好看清楚，这是什么？我怀孕了，孩子是亲哥哥的。我不信，不信，不信！你去问他呀，苏浅浅，你看看你现在的样子，一脸晦气。你呀，只是一个不会下蛋的母鸡罢了。我劝你呢，最好识相一点。把严太太的位置让给配得上。知三当三，未婚先孕破坏别人的家庭，你很有脸是吧？你别忘了，小三的孩子那生出来也只是私生子而已，你和你的孩子一辈子都会被别人戳脊梁骨。你可恶！啊！他要是真想娶你，他早就娶了。你这个毒妇，我都怀了他的孩子。把你的老公让给我嘛！穆小姐，你还是先走吧。苏浅浅，我告诉你，我们走着瞧。你口口声声说心里只有我，难道都是骗人的吗？严总，柳爷爷拒绝你五千万的赔偿，说要亲自和你谈。这个柳爷爷真是太贪得无厌了。这件事情也不能完全怪他，毕竟那晚。是我做的不对。那天晚上，他为什么会碰巧出现在您家？还有，您不觉得这件事有蹊跷吗？都在流泪，发生什么？该怎么跟你解释？这么说你，你你都承认了？芊芊，如果说就那么一次，而我是把他当成了你，你信吗？这么说，只会让我觉得你恶心。不要，芊芊，你不要离开我。我们离婚吧！不要，严景，这个祸害要走，你应该敲锣打鼓的送他才对。伯母，景哥哥心很软的，您就别逼他了。这是我跟芊芊两个人之间的事情，轮不到任何人来插手。燕燕怀孕了，孩子是你的。这才几天，怎么可能？是不是又是你在耍什么花样？景哥哥，你给我十个胆子，我也不敢拿这种事情开玩笑啊！我，我我，就你说话的态度，燕燕现在可是有身子的人，你可别吓着她。我亲自陪燕燕去做的检查，还能有假？你们俩把离婚协议签了吧。
你是知道的，我绝对不可能跟陈姐离婚。这黑客由不得你，他苏芊芊有什么好？一个仇人的女儿，还是坑爹坑妈的扫把星。芊芊她不是那样的人。景儿，结婚不是你一个人的事，我都打听过了。一个做心脏手术的女人，多半是不能生育的。你是想让我们严家绝后吗？现在科技那么发达，有什么是解决不了的？解决？怎么解决？我看最好的法子就是解决掉他，换成燕燕来做我们严家的少奶奶。绝对不可能。伯母，你知道的，这孩子不能一出生就没有爸爸。你放心，这事我一定替你做主。谁敢阻拦我抱孙子，跟他拼命！逆子，如果今天不签离婚协议，你就等着精神出户吧。杨姐，我们离婚吧。要我跟芊芊离婚，我宁愿一无所有。你会这样说，那是因为你还没有尝过一无所有的滋味。你一定会来求我的。怎么办，叶总？老夫人拿出了您之前签署的协议，现在把公司的所有的资产都给冻结了。外面的人都要求您辞职吗？我早就料到了。他以为这样就能逼我离婚、啊，我有手有脚，即使不当临时总裁又如何？跨国企业巨子、严氏集团总裁严谨被迫辞职，其因为与家族之间不和，最终被行业下达封杀令。回来了。嗯忙了一天了，很辛苦吧？还好，我先不带来。陈妈家里最近有事，先回去几天。嗯，我知道。等我一下。吴总啊，你看咱们俩都认识这么多年了，能不能就……杨姐，是我连累了你。喂，吴总。很新鲜。字我已经签了，我们离婚吧。行了，小姐，别开这些玩笑。我没跟你开玩笑，我要跟你离婚。为什么？告诉我原因。好，我给你一个理由。因为你失业了，你净身出户了；因为你没钱了，你养不起我；因为你让别的女人怀孕了；因为我从始至终我就没有爱过你。我不信。你说，你是不是嫌我落魄了，所以又想去找那个安子明？对，我就是喜欢他。我一跟你离婚，我就马上要去找他结婚。想离婚是吧？我告诉你。原住民心外科专家安子明因在医患矛盾中涉嫌故意伤人被捕。安子明坐牢了，哼，这是他罪有应得。韩医生，他是我的救命恩人，你开除他还不够，你还要送他去坐牢。既然你这么想替着他说话的话。你就应该明白，如果希望他平安无事的话，那你就得乖乖听我的话。严谨，你有的时候真的让我很害怕。哈哈，那就别想着离开我，否则我也不知道我会对你的安医生做出什么事。好，我答应你
我只是开除了安子明，他却以为都是我做的。算了，还是暂时不要解释，先留住他再说。燕燕现在要住进来安心养胎，既然你们不签字，那就答应这个条件，我就把工资还给你，如何？不行，你请便吧。你，我同意。不过，话说在前头，这是借住而已，你跟袁锦没有任何关系。不用跟他们妥协，他公司我可以拿回来。秦哥哥。我也不想麻烦你的，可是这街坊邻居都在笑我，我也是没办法呀。行了，就这么定了。记住，该给叶叔是一个房间。伯母啊，你呀、啊、对我是真好，以后呢我一定啊让这个孩子多多的孝顺您。知道你最有孝心，不过丑话说在前头，你和阿景毕竟没有结婚。孩子要确认了血统之后才能认祖归宗，你放心，只要 DNA 测试没有问题，我保证让阿景给你名分。应该的，伯母。这只老狐狸，看来我要早做打算。舍不得孩子套不到狼，反正薛彪这个种也留不得了。苏浅浅，我都住进来了，你还赖着不离婚？你这脸皮真是比城墙还厚啊！柳燕燕，你是来找茬的吗？恬不知耻的偷别人老公，究竟是谁脸皮厚？你心里没点数吗？你这贱人，我要撕了你的嘴！燕燕、啊，你竟然推我！没有，我不是故意的。孩子，我的孩子！你们谁是刘艳艳家属？过来陪我签字，人都保护住了。你扫把兴，把孙子还给我！都是你害的！既然敢推燕燕，我要让你坐牢！快给燕磕头道歉！我都说了，我没有错，是他先找了茬。难道他有故意害掉自己的孩子？少我燕氏泼脏水，骂是个坏人，你也是个祸害。妈，爸，钱姐刚才的解释不是故意的，要不你就给爷爷道歉，说句对不起。我没有错，哥哥。我肚子好痛，我替浅浅给你道歉。兰姐，他把我的孩子害死了，他道歉了吗？扫把兴的孩子，生下来也是扫把兴，早点没了才干净。妈，你能不能少说两句啊？浅浅，浅浅。杀了他，给我儿子偿命！你胡说八道什么？孩子怎么会是你的？当然是我的。燕燕和燕燕根本就没上过床。那天晚上，他本来和苏浅浅睡在一起，是我和柳燕燕一起把他抬到床上的。你那个傻儿子，上当了！你现在想一个人撇清关系，没门！贱人，嘴上说的比唱的还好听，原来你的心肝被都是黑的。伯母，伯母，你要相信我。刘爷爷，演够了没有？演够了就闭嘴。还好没有伤到骨头，谢谢你，又救了我一次。你是我的老婆，保护你
，本来就是我的责任。锦儿，你好些了吗？好些了，有什么事？我要走了，这次应该很久都不会回来。你的事我以后不会再管，儿大不由娘，你好自为之吧。妈，等一下，你可以先给浅浅道个歉才走。他欠我的，一辈子都还不完。倩倩，你现在知道吧？我没有对不起你。那你呢？什么是安子敏？谢谢你帮我找律师，解决劳力之灾。我又不是为了你。你不用写，为了和你这个人情，我决定告诉你一个秘密。什么秘密？芊芊，你瞒我瞒的好苦啊！什么？芊芊，你瞒我瞒的好苦啊！什么？我就知道，你当初说为了救我，只是因为钱，是在骗我。你把钱给安子敏，也只是为了成立心脏病救助基金会。你为什么不告诉我？是，我那是不想让你操心。好像你是有意让我误会，难道你是故意疏远我？没有，我接下来就陪你好好养伤，哪儿都不去。甜吗？嗯，还可以。芊芊要是每天都这样乖巧，那就算受一百次伤，也值了。你好些了没？医生不是说你伤口不深吗？我也不知道，我现在肩还有点动不了呢。等会儿吃饭，可以给你喂吗？怎么受伤这几天越来越像小孩子了？怎么，你希望你老公受伤？我不是这个意思。联合几大家族断了柳家司机这件事已经办好了，这几天柳家应该就会宣布破产。办得好。念念，柳燕燕，你来干什么？我是真心实意来向你道歉的。我知道你心善，柳家已经被严谨逼得走投无路了。我实在没办法才来求你的，那是你罪有应得。你三番五次陷害我，陷害严谨，现在想让我帮你，做梦！要说有罪，你怕当年绑架了妍妍，害她惨死，岂不是罪孽更大？严谨，不是都原谅你了吗？我爸是我爸，我是我，这都是一家人。抽了骨头连着筋的，你嫁给了严景，你爸就是严景的老丈人，这杀亲妹妹的凶手都能成为亲人，你为什么不能给我一个机会呢？念念，念念，念念，我求求你，快给念客服道歉，家活该破产，滚！给我滚！不好了，网上传出一段视频，说柳小姐给夫人跪下道歉，遭到辱骂，而且还公开了夫人的父亲是害死小姐的凶手。视频是被外界剪辑过的，一定有受柳家狗的鬼。视频已经做了绝望结束。我的梦想终于实现了。
就这样。没事吧，陆昌，把那几个人抓起来，送去警察局。算了，燕子，他们可能是被拐儿童的受害人家属，就当是我替我爸赎罪了。可是他们伤害了你。他们有一点说的没错，的确是我爸做错了事情。如果不是他，那年应该活得很好。但这件事情。谢谢你，严姐。可是纸包不住火，就算没有柳艳艳的视频，这件事情迟早也会被大家知道。事实就是事实，谁也无法改变。我在帮苏浅浅实现梦想，而念念永远都不可能了。我和他之间隔着的那道伤疤。注定永远都无法愈合。他几天没回来了，不知道是不是在恨我。他怨我，恨我，疏远我，不正是我想要的结果吗？严谨，我们之间该结束了。师傅，你这不是去圣诞好运的路吧？你是不是走错了？你是苏老六的闺女吧？我就是要带你去该去的地方。你放我下去！你放我下去！别走！什么事儿？收到一个包裹。严大总裁，你老婆现在在我手上，三天内给我准备一亿美金，否则就等着给你老婆收尸吧，就像当年给你妹妹妍妍收尸一样。<笑>立刻去给我追查手机 IP， 立刻马上。<笑>小美人儿，长夜漫漫，不如让叶姐爽一爽。老板，你别碰我！喂，不管这事儿。别老大事了，人民礼仪。十二年前不过是严氏的一个项目经理，后来因为受贿，所以被辞退。住口！我是被人陷害的，所有的人都在贪，为什么只开除我一个人？当年我被开除以后，连工作都没找到，老婆孩子都跑了，这些都是你们害的。所以，你就绑架了我妹妹。然后是你杀了他，<笑>那是他命短。我本来只想敲你们家一笔钱，不想替我们开车的苏老六，不知怎的，竟然同情那姑娘，带着她一起跑了。那你你又是怎么死的？哼，还不是苏老六那个蠢，明明是个废物，还想学别人当英雄。我去追他们俩，他们一路往树林里跑。结果，那丫头不小心跌下山崖，竟摔成了植物人。所以，他换走了我妹妹的心脏。所以我说，苏老六就是个废物。明明严念已经脑死亡了，他往地下诊所一送，只要花一点小钱
就能拿到心脏，非要把颜念送去医院抢救。后来又借了高利贷买心脏，结果没想到还是颜念的。教皇了我的买卖不说，还把自己的命搭进去。都没有害过妹妹，少说废话，剩下的钱呢？爸，你不用去弄钱了，乐乐的病治好了。真的？你们哪来的钱呢、啊？是一个心脏病救助基金会给我们捐赠的医疗费，还安排了最好的医生。爷爷，我好多了。你什么时候来看我？我好想你呀、啊！乐乐，乖哈、啊。等爷爷办完事，我就去看你去。对了，捐款的好心人叫苏浅浅，就是严氏集团的总裁夫人。爸，这么些年了，当年的事儿你也该放下了。嗯、李老大，放了他。我看在你救你孙子的份上，我不跟你计较。告诉乐乐，爷爷不是坏人。对不起，姐姐，那你送回去了。妍姐，我爸是清白的，太好了，我爸没有害你妹，我不是你的仇人。别说了。是我对不起你，姐姐。你怎么了，姐姐？我是不是快要死了？你别说了，我马上带你去医院。真的很累，但是我们就到此为止吧。你帮了我，你帮我了。晴晴，你会说实话，他到底怎么回事？你不是说我不爱吗？为什么我忽然知道所有的医生说的跟你都不一样？晴晴这次受的伤，确实没有危还想骗我？你想知道真相是吧？好，我告诉你，今夜只剩下一个月的生命，所以，请你好好珍惜他，不要再让他难过和受伤。你还在骗我呢，啊？我倒希望是真的在骗。你不是说呃想去意大利看展吗？我们收拾一下，我们明天就出发，好不好？姐，我去不了了。对不起，我说我对不起。兰姐，我一点也不后悔跟你结婚，善是你的日子。我很高兴，接下来的时间，就好好陪陪我吧，好不好？好，我哪儿都不去，我会一直陪着。